Okay, uh, balik na mga higala. Uh, live kita gihapon karon din sa studio sa DYLA. Yun niya, uh, again, amo mong gi-encourage o gi-invite, no? Kung ganahan mong uh, mo uh, interact sa ito ang bisita karon tawag lang sa itong pagtuki hotline sa numerong 2561679, bakit sa 255-5754, o gato ang pagtuki mobile, ang numero 0932-848-7293. Unya, amo sa mong gi-invite sa pag-post, no? Sa ito ang... Um, kanang Facebook account no ang pangutana nato dito what can you do for your community no so inyo ning i-post at uning tagaan og higayon sa pagbasa no unya uh, namoy chance no to win limited edition pagtuki freebies so kana amo mong gi-encourage mga higala okay so mo padayon ta um uh, ninyong duha uh, how did you start off as active student leaders unya Kung saan sa inyo ang mga challenges sa inyo ang pag-lead sa inyo ang tag-satag sa ka-schools and sa inyo ang communities. Yes, Marian. So, first, kay, an elementary, kay, dili ju kay ko sociable. Bale, mm-hmm. ana, good. So, since, um, kanang new journey naman, new stepping stone of life. So, mana, I started kanang socializing to people. Nga, marag, ganaan ko nga, sa, nakita na ko sa, sa society, kay, marag, Marag dapat na good kailangan ka mo move bisag inga nakakabata. So, like socializing people, listening nya, attending to seminars, trainings nya. Nya naka-decide pud ko nga mahimong good follower nya mo serve sa kanang atong country of course na take the challenges of being a student and did um take a risk to run and mana umaim jud og kanang good nga mahimo kang active student leader. Alright. So, sa imong bahin, ikaw, Breka. So, for me, I started being an active student leader sa high school na when I was selected as a student council leader. Mm. So, since napil ko sa mga SSG, ito na ko na-start that naman tayo ko potential to be a leader. So, nakadiscovery ka sa imong oh, potential. Yes. Alright. And, ito na ko nakita nga, unsay uh, effect if kanang I will lead, ba ito na ko nakita nga, kaning youth na ayon ni siya Uh, enthusiasm mm-hmm. them and mm-hmm. the role of a leader is to kanang i-guide ni siya enthusiasm sa youth to be able to create positive changes sa society. Oh. Sa yung ba ang mag-lead? Dili jud. Dili, unsa may inyo mga experiences nga namang dili man. Unsa man sa inyo ang na-encounter nga mga so, challenges? For me first of all is ang time jud. Time. Yes, as a student daghan kayo pressure sa school. Yes. And For me personally, napa ko mga contests gipilan mm. and and another one is sa leadership. So mm. pressure kayo sa time and also ang pagset og right priorities o bili mm. o gusto you know. challenge ang ang kangayan ng buhaton unsa may ilive sa for later mm-hmm. and another one which is so this one siya is kanang naay mga tao who will not believe in you na na, no? na dili mo tuo di or, mo tuo Oh, na amang gid na normal. Na, na. So, That's normal, ha? Ang leader jud nako is dili na jud don't let them bring you down. So hmm. na may people who will always support you. So ara na nako i So ato ta mo work sa kanang nituot yes. panato, no? Yes. Kay later on makakita ra man sila sa result then sila. they will follow. Okay. All right? Okay. Now, uh arita sa atong KEC experience. How was it sa inyo ha? Uh, Marion, sa mga case. So, kaniyang case si kay Grabby juga kay ni nakapatandog sa mga life. Right. Kay mo juna ako kanang pinaka first at nga kanang training nga akong napilan. Mm. Malik kay tungod sa dan ni mag mag ma sa tanan mga sharings nga mag nakabant sa na ako ang akong mga batchmates okay. or mga other nga kanang schoolmates. Mm. So, og naturally nga mag may involve ka gliding environment good. Okay. So, bali, dapat yun nga mo-cope up ka sa lain environment niya. From all the dragons nga imong ma- ma-encounter. Dragons, sa, ha? Yes, from... Right. Uh, muna, grabe yun siya ka-amazing. Yung mga dragons nga imong gimension, mauni siya ang mga challenges. Yes. Difficulties nga itong ma-encounter yes. in life, no? Yes. Maka-ingon maka- niyang nakadungog, ha, nadi, dragon. <laughs> so, gitranslate na itong dragon into kanang mga struggles, no? Mga difficulties nga itong ma-encounter in life. Yes. Right, very good. Pero nalang ko na, i-pick up na nako itong imuhang gimension ka ganina nga. Sa una, dili ka sociable. So, how was it after ka-easy? 
naka nakatabang nimo nga na usab ang imong mindset as in grabe juga siya nakatabang na ako kay murag ganahan na gud ko nga nga sa tanan activities kay mo involved ko so from three years nga akong pag kwan pag serve or four years sa pag serve dako sa eskulahan like murag nindot kay sa feeling ba nga na kay natabangan yes all right ikaw uh, miss Jujin no sa imong case Uh, kumusta man ang ang KEC experience unya after KEC unsay unsay mga unsay nahitabo nimo unsay may mga positive change nimo Miss Eugene actually KEC experience is the best experience i have in in my life sa side sa leadership jud mm-hmm. kay at first i have i have joined a lot of leadership training mm. and yes kay Ganahan lagi ko murag serious ko there's something man gyud nga nagpush na ko nga apil ani apil ana. Mm-hmm. So with occupation ni apil-apil ko ato nila. Mm-hmm. Then pag abot ako sa KEC as in dito ko na realize nga wow, parang murag kanang asa, along the way sa mga pag take up nimo sa mga dragons, mm-hmm. kailangan ka mulatay ani mulatay ana. Mm-hmm. I realize nga na ako yung potential nga, I can do something, di ay. Wala ko kabawaan nila nga. So, na, di, na kayo na-discovery, na kayo na-discoveryhan sa imong kaugalingon? Oh, okay. I was, before jo dali na jo kayo kung give up, like, bisag sa, academically, ka nang, competitive ka ayo like, okay. ma, one mistake ra, ay, hindi rin ako maninguho, yun na, yun na, yun okay. Basta, something like, makabati ko, rumor sa, around me, ay, din ako, uy, dali na ka, ma affected na yun ka. Oh, But so, after KEC, oh, so na enjoy fear sa ako ah. So pag ingon sa orientation sa KEC nga, okay, this challenge is breaking through fear. So mm-hmm. nasa iyon ko nga, wow, I really want to take this challenge para maka kung ko kung sa fear na ako, how mm-hmm. to conquer it. Mm-hmm. So along sa challenges nga ako na take up, di ingon jud sa KEC nga maguna jud ang test, una ang explanation. Mm-hmm. So kato daghan kay mga challenges then Nindot kisa nan kay maka-discover ka nga brave day ka. Okay. You are patient enough, you are patient enough nga kuan maka para ani nga leadership mm-hmm. na kay determination nga bisag unsa pa kakahadlo kung naa lang jud kay will, na jud nay possibility nga maka pursue ka ana nga goal. All right. And kana galing mo strengthen nimo nga mura ka give up ko na ka i-push ka nga ayaw ayaw, you have to be motivated nga sa school whatever challenges whatever ups and downs you have to still continue doing it mm-hmm. and if you parang mga galig if you're tired you have to rest but don't quit mga right. something inana nga principle gali so mm-hmm. mojo na ako na learn now sa sa kadaghan nga activities dito sa KEC unsa may pinaka para nimo nga naka influence nimo um sa kun sa katong pag alumni homecoming kay along sa mga challenges mm. the very important jud actually katong tanan i love all the dragons in KEC and the Thailand jud but if i am going to choose to choose one mm. that would be the hard wall okay katong hard wall katong duha oh. ka buok ah uh, katong sa sa down nga taas jud kay siya taas yo kayo oh, okay. i realize jud nga there are really times in our lives when we see something We instantly think of it as easy to get. Mm-hmm. Pero in reality, it is very hard to do. Mm-hmm. Sometimes, mura galig inani nga mo pray ta sa Ginoo nga. Mm-hmm. Lord, I want this and want I want that. Mm-hmm. Yeah, kanang we want it in an instant click. Mm-hmm. And when we think that God is not answering our prayers, we blame mm-hmm. him and doubt if he's real or not. So, with kanang galing without without deep understanding mm-hmm. why mm-hmm. So katong encounter na ko ang hard wall. I was only given 10 minutes to climb it and pag tan-aw na ko, I thought it it's very easy to climb kay kuan. Gikan sa ubos pa lang sa top. Mm. But in the end, I was almost there but I did not finish it. I did not make it kay nakuwangan ko sa time. So I was so disappointed. But then I thought there must be a reason. Mm-hmm. When I was on my way gali nga pa na ko uli. Mm. I realized nga ay, mura siya life. Kaya there are things that we pray for and hurry God to answer it in an instant click mm. without realizing Jude niya. Unsa Jude ang, dili pa to siya ang right time. Mm-hmm. So I realized, God, 
is never late. Mm -hmm. It's just that we are not patient enough to wait. So yes. all things work together for good. So let's be patient enough to wait for yeah. the right time. So maybe the value of patience, uh -oh. karon, na develop sa imo ha. Mm. All so right. Maybe soon or someday, not today or maybe tomorrow, makat ka tato na kung balik. Yes. So patience lang yun. All right. Good. Good. Okay. Sa inyo ha. Unsa may inyo hang kanang kuan kanang. Uh, inyo hang na experience dito niya unsa may pinaka unsa pinaka influential nimo dito Kebreka sa so, KC For me daghang kitag challenge sa but mm. the most influential one was the rope, ropes courses ropes course. just, uh, katong okay. uh, dragons mo right. tawag na mo okay. So it's because ato na ko na kita but to to conquer challenges the way I KC Camper does mm. nga kanang looking at the goal as an adventure and yes. Uh, so, kini siyang gipanggamit dito ng mga metaphor lang na siya, no? Yes. Apan, ato na siyang gi-relate sa ito ang personal, yes. no? Yes. Nga kinabuhi. Alright. Yes, sir. And there is, ang kanisang saying sa KAC nga, say yes to challenges. Yes. It really, uh, it did influence me. And of course, nakita na ko nga ito ang importance sa akong belayers. Mm. Kanang belayers mo ng mga people na support. support na ko. Yes. Okay. And, uh, importante ka na sila. Okay. And, one thing that I have discovered in myself sa, si, sa KAC is my love for challenges. Di ay, ito na ko nakita okay. nga. Instead, if makita ko dragons, kung makita nga, lalisura ni. Instead, yung anak kay, what comes to my mind is that I be challenging kay siya. Mm -hmm. And instead of backing away, I become more challenged to do it. Marag mas ginahan ako nga mo. Kuan, mo take up sa challenge. So, nakuhan sa nasa ako sa kong life because in times, especially nga, dagan kaying tasks or na yung mga lisod nga buhatunon. Mm. Instead of mo give up ko dayon kay kung makita sa kong self nga mura man noon ko ma-enjoy ma sa challenge ba? Mm -hmm. And within a challenge ako makita sa kong self is an opportunity to grow. Yeah. Nga. And that so is sa challenge diya makita ni mo matest yung mong kaugalingon asa kung kung asa ka kutob kung sa imong kakayahan but okay. you still continue you continue no, doing it. Alright. Yes. Now, before ta mag-break, mag o before na ko pangunta nun si Richard, uh, sa imuhang uh, Juan Marion, kumusta man na imuhang, ang pinakalang, ano, nga, murag di kakalimot sa KEC ni mo nga time, unsa may pinaka, para ni mo, nakatouch sa imuhang uh, self. Well, ato kay mga breathtaking experiences, especially ang katong pamper pole sa okay, pamper pole. Kartong Cordova pa nga time. Sa ah, Cordova pa ka? Uh, oh, punta yung ganyo? Uh Oo. -oh. Mm. So, mana siya ka nang murag, ka nang imo facil, facilitator sa kay ka nang, ka nang murag makatrust sa kaniya ba nga, mm -hmm. nga miskan siya kay nihatag siya ka nang opportunity ni mo nga, imo nang ka nang nga, ka nang ka nang nga, ka nang nga rope course. Mm -hmm. So, bali, ako kay, hadlokan man yung kay kung ka nang heights ba, so I'm afraid of heights. So, mm -hmm. mo na ka nang di ta yung kumu padayon ato kay na naman nga, pidira, dili ka mo padayon, pidira sa ka mo padayon. Mm -hmm. So, I've decided nga, Nabuhat man nila, so na, mabuhat sa jud na ako. So, right. mana, from trusting everyone, kay, kanang merg dito dyan ako na ko, nga, dapat mo trust juga sa people nga, mm. nag-surround ni mo. Alright. Muna yung importante, nga yung mohang, uh, important lesson, nga yung nakuha at that time. Okay. Now, before ta sa break, ako sa mga tanong si Richard. Richard, kumusta? Uh, hearing from the experience sa uh, atong mga alumni, Richard, uh, unsa may dapat mahibawaan no sa atong mga youth, sa atong mga listeners about KAC. Okay. Sige about KAC, uh, kaya tatso ako na lipay jud ko na mino sa mga hampers na ato nga inspiring kay sila. Basically sa to ang center nato kaya tatso is ang uh, usually man good sa tong learning kay maguna ang lesson. Mm. Yeah. Uh, maguna ang, ang, experience. ang lesson, ang experience. Then, you follow the lessons. For okay. example, if you're in the school, you can use the lessons, the math, the command, the test. But in the case of the KEC, you can use the lessons, you can use the challenges. So, they have to experience it? Yeah, they have to experience it. They have to experience the challenges. That's the reason why we have dragons sa Cool Adventure Camp. Dragons are the rough scores. It's like a simulation of life. It's like the musa ka ng gamay na part sa kinabuhi nato na nahadlok ta no it can be like um, naglibog ta kung kung unsa ang pagbalance sa life mm. or na challenge ta sa on pag conquer sa mga fears mm. so sa KAC lahat na ma-experience through mga challenges 
Other than that, mga road course, na po tayong mga land expedition programs, so adventure-based siya, kaya tats na kanagining sa adventure, mga gudya po mo gawas ang atoang kinaiya at mm. mga tinuod na mga personalities. Mm. You know, we can be aware of our strengths and weaknesses. And after uh, experiencing the challenges, they can be able to, uh, again, a no, deeper understanding of themselves. You know, once they can understand that kung usagid ang ilang mga nila mga strengths o ilang mga areas to improve nila, they can mm-hmm. then improve themselves mm-hmm. because nasabda nila ang kagalingon nila during sa mga challenge. Mm-hmm. And in the end of the day, ang uh, taning mga land expedition program, ano mga trekking sa bukid, mm-hmm. mga rock scores. Ato nang i-relate sa ilang life. So, sumunin sa mga lessons na ilang makuha nila sa KEC. Mm-hmm. So, in other words, ang tinuod na challenge yun sa Kula Adventure Camp is dili ang pagkat-kat, dili ang pag-ambak-ambak, mm-hmm. dili ang pagkat-bukid. No? But the real challenge is to get the learning from the experience and how can they apply it back to their home, mm-hmm. to their school, to their classroom, and even to their friends. Mm-hmm. Okay. Uh, Chard, nganong youth man ang atong target? Um... Personally, po tatso ka ng dako kayo ang potential sa mga mga youth. No, dako kayo ang ilahang... I, I always believe mga that every young people that I encounter with or I, I facilitate during our program in KEC, I see them as great people. Mm-hmm. Meaning inside them, there's a lot of talents and there's a lot of gifts that they have. Potential and sometimes, spot. natin nga, like, tungod sa mga nagian nila sa family, mm-hmm. sa mga tao nila, mm-hmm. okay, matabunan na siya. Mm-hmm. Kana ganing the world right now label them as kanang wakay mabuhat, mm-hmm. kanang tapulan ka. Mm-hmm. Na. So there's a lot of labels na ilang nadawat nila. And sometimes po, young people po, they believe to those labels. Mm-hmm. And KC uh, is, is now creating a venue for the young people na na giving them the chance again no, na maka, maka-discover sa kagalingon nila and go back to the to the premise that before they are they are they claim that they are leaders they are already leaders and before they claim that they are great they are already great in size yes. so mona yes. mona sana to relate na sa sa mga youth na kana na mga mga um, factors or mga mga kiniiya mm-hmm. na ani lang unya chart unsa man gyoy uh, taga economic idea unsa man gyoy uh, goals and outcomes no sa KEC for the youth okay about the outcomes to get that karo ta ana ko sa ang goal yun. so we have the three C's in cool adventure camp we okay. have the character character of citizenship okay oh. so when you say when we talk, when we say character mo ni ang iyang mga mga kinaiya batasan oh, batasan okay. no mga kanang yes competition yeah. is all about kanang how they organ how they communicate sila mga ideas okay. nila how they organize this is about their skills and capability yes oh okay and, yeah yeah skills and the last part which is kanang very important for the KEC is citizenship so mm. In the end of the day, we envision young people to take active mm. roles in the community. Mm. Na di lang sila beneficiaries na maguwat lang kung unsa ang madawat nila, but they really do something no yeah. actively, may it be in their school or communities. Mm-hmm. So, ilahang engagement sa yes, community nga na makakontribute sila in, in nation building. Yeah, and yes. it's very evident to our campus na nakaroon sa studio. Yes, yes man. man. Madungog na ito, no? Inspiring you guys. Oh. Correct, correct. Chard, balikan tika ha. Uh, human okay. lamang nin pipila ka mga minsahi o dugang kasayuran. Okay. Kahibaw ba mo? Kinsa ang mga tigpamaba sa unang Cool Adventure Camp Alumni Homecoming? Ang mga tigpamaba sa unang Rafi Cool Adventure Camp Alumni Homecoming, naglangkob nila Charles Gothong sa Gothong Southern o Edvan Lu, Camp Director si Rafi KAC. Nakipusab sa kalihukan subay sa gipahigayan ng homecoming, mao ang nagkadaian challenge ropes course o alumni project presentations. Kinisipag to kay Roxana Gatud ni mga gagmay kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakauhing balita ang adunay kalabutan sa atong kalambuan. Aron malikayan ang paglunop sa dakbayan sa Subo, kapin sa 8.8 milyones ang gisugyot ka kantidad aron gastuhon sa pagpanglimpyo sa mga kanal sa pipila kakasada ni Imi. Dugang pa sa chairman sa Committee of Infrastructures na si Concejal Roberto Bob Cabarobias, lakip sa mga kanal ng ayuhon mo mga kanal sa dalan sa Colon, Borromeo Street, Osmania Boulevard o Gligaspi Street. Gipahimug at ni Cabarobias ang panginahanglan ng malimpyuhan o maayong ang mga kanal agig pangandam sa nagsingabot nga tinguan. Kahinugduman nga sa mga niaging tuig, sagad yun nung masinati ang grabing paglunop sa nailaing dapit sa dakbayan panahon nga dunikusunga uwan kay barado ang mga kanal ni Ini. 
Madawat na karong bulan ang tag-1,000 ng cash assistance sa kapin 10,000 ng rehistradong persons with disabilities kung PWD sa dakbayan sa Subo. Pangapu-dapu na mga kwarta karong Abril 18, sumala pa ni Cebu City Treasurer Diwa Cuevas. Nigahin ng 50 milyon na sa cash assistance ang pangagamahanan sa dakbayan sa Subo para sa mga PWDs na ihatag-matag tuig. Mahatag ang 10 milyon na karong simanaha samtang sunod buwan hangtod Pasko ihatag ang dugang ayuda. Posibleng panghatag karong buwan na sa dakbayan sa Toledo ang 30 ka mga kabaw nga sa pipila ni ini ka mga mag-uuma. Kini ang gipadayag ni Konsihal Suzino Abelianosa. Subay ni ini, adunay mga gitaga na nga budget ang pagkagamahanan sa dakbayan sa Toledo nga giabagan usab sa Department of Labor and Employment Kundole. Tag sa kakabaw ang hatag sa matag pamilyang beneficiaryo, aduna na ilista ang Toledo City Veterinary Officer sa mga napiling mag-uuma. Ipanlantawang dako ang matabang ang mga mga kabaw sa mga mag-uuma nga walay hayupang kaabag sa ilang pagpananom. Pinaagi ni ini mas mulambu pa ang umahan o mapadako sa ilang abon. Ug maungkan ang mga balita sa kalambuan karong si Manaha, kini si Pagtuki Chrisley, maayong buntag. Usa ka ba ka nanay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambu pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramona Boites Foundation Incorporated kon Rafi. Ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 4149996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Eduardo J. Boitis Cancer Center kon ejak sa kaprograma mo sa Ramona Boitis Foundation Incorporated nagliyok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 2546351 Okay uh, balik ta mahigala no ato ning uh, basahon ang tampo no gikan sa atong mga kaigsuonan sa ato ang Facebook account no ang atong pangutana what can you do for your community Gikan ni Winuna Jane Cordova Aguer na yun siya, The thing that I can do for my community that contributes to its development is, vi- is being a daughter, a good daughter, good student, good neighbor, and good classmate or schoolmate. Being good means you have done something that has helped anyone and contributed to the betterment of our society. Big or small, it is worthy. So muna, no, ang tampo gikan ni Winuna Jane Cordova Aguer. Arita ni Ronald si Mafranca Bailoses. Ningon siya, what I can do for my community that I think contributes to its development is being a catechist every May flower. I believe that preaching the message of God is one way of shaping the psychology of a child, influencing them to become better individuals bringing with them the fear to do evil and faith that guides them every day. Of course, what I can do is not just limited during the month of May. Helping someone who I think needs my help, whatever it is, is a way of helping the community as well. And it may happen every day. Helping is a luxury we cannot enjoy if we do not care. So, mauna, no, ang tampo ni Ronilyn Faith si Mafranca Vailoses, no, sa ito ang Facebook account. Okay. So, balik ta sa itong mga bisita. Now, kamo, uh, 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 where do you see yourself in relation to being a youth leader in the coming years? Unya, how do you stay inspired and energized to do more as leaders? Ah, uh, Marion, ikaw mo yung muna. So, ganaan ko makakita sa akong self na kanang mahimo ng good speaker, good good speaker nga maka-inspire og other youth mm-hmm. niya. Human kanang mumold po og leaders nga mag less talk, more action then so from conquering and serving also continuous serving for our society and of course for staying inspired and energized kay from sharing my experiences, serving, yeah, taking a risk, kay, there is more room for improvement. Ba, yeah? mm-hmm. So, mana, I can inspire more leaders to wake up and make an action for our society, then perspire from all the works that must be done and aspire more goals to achieve. Alright. Okay. Ikaw, Miss Jujin, no, sa imuhang bahin, 
kana the same question how do you see yourself in relation to being a youth leader in the coming years and how do you stay inspired and energized to do more as leader maybe many years from now i'll be the president of the philippines i don't know or an influential leader in my community or my most awaited dream to become a missionary doctor of psychology all over the world okay i know leadership is not a kind of food that has Mura galik expiration date mm. nga oy mahurot ni ani mas tap ni siya ani mm. I, I truly believe that it is a continuous responsibility that endures through time for me to keep on going maybe the reason why nga na ako dere mm -hmm. is god has something for me so panindigan na jud ako one word or three words i'll never quit so there's no turning back and looking back man to what i once was So if there's a time nga masakitan ko, mm. nga madiscourage ko, madisappoint ko, I'll still keep on trusting, believing, and holding on to God. I'll put in mind that if ever I'll get tired of my life, I can rest for a bit but never to quit. Kay, mm -hmm. If ever I'll be so down, I will ask God to help me remember that everything, what I have and where I, where I am or how far I've gone through, So I'll never be able to make a wrong decision of quitting in serving. So that's my principle nga. Ipa-remind nga sa Ginoo ba how far I am. So nga nung mo 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 quit ba man ko nga naa naman ko anin da pita. So inana jud mo cling on jud sa Ginoo. All right. So mo na imo ang principle ah in life. Okay. So sa imo hang bahin Hebrika, um how do you stay inspired and energized to do more as leader? So, sir, every time na nako makita on our society that needs action, so ana nga part makita na ko nga I think that the youth can do something about this. Ako mm -hmm. makita ang potential sa youth. So, that's why that I will always be energized no, to do more as to lead other people nga we can make a difference, we can do something for our society. And of course, sa mga inspirations in life, mm -hmm. parents and ng mga leaders I also get inspiration for the, from them and of course to uh, my facilitators in KAC that is also uh, help me inspire that also helps me to be inspired to do more and to keep on doing more mm -hmm. all right so ma'am Eileen sa imuhang uh, and uh, sa imuhang case ma'am how, how can you continue creating and inspiring more Uh, engaged, active, and passionate. No, the benefits of our youth today. So, you, kita, no, being a uh, murag uh, ilahan ng uh, adult leader or advisor, kana mamunsaon na to nga maka mupadayo, no, kini pagcreate na to, paginspire na to sa to mga youth, mm. the benefits of our youth leaders. Murag dako ju kita grow ani sir, dako kaayo. Then, um. Basically, ang pinaka simple na buhaton kay even in the classroom maka-integrate ako kung unsa to ang unsa ang uh, para ma-discover na nila ang leadership skills like for example, ikaw ani na task, so you have to trust them. Okay. Kung unsa ang ilahang imong i-delegate. Yes, we have to delegate. Okay. And with that activities ug unsa lang mga ilahang mga roles kay ma-discover nila kung yeah. unsa day ang uh, nakabalo day ko yeah. ani. So with that we have to supply their desire mm -hmm. para ma-continue ang ilahang uh, ganahan na mahitabo. And we, with that um bisan unsa ka gamay na ihatag nila, makita nato na willing sila mm -hmm. mo buhat para mausab ang usa ka community or even in the classroom. Mm -hmm. So in ana ka simple lang sir pero mas nindot sad na ma-involve sila sa community. And KAC, kay dako kayo siya og impact sa among school. Oh. Even me. Daghan na kayo ang mga students na to nga uh... Na tulo na ka batch, wow. so sir. Then Okay. Even me, um dako kay siya impact sa transformation sa ako ang leadership in leading mm, students. Okay. Kay at first I was not able to murag ang ah, mo din akong weakness. As a teacher, we are very murag kaya we are uh, murag kinahanglan kaya ano ni mo ang tenan mm -hmm. then with that I'm I was able so to so nasa kay mga discoveries ma'am self discoveries sa ganon ka ayos sir wow. na 
Hala no, ingon ani di ay ko, even sa akong age, daghan pa kong angay i-discover. And with that, as I discover, makita na ako na kinahangilan na ni sa samtang bata ba sila, mm. they have to discover na unsa sa ilang potentials. Mm. Kung gusto na mabot sila sa age na na dili na ka. Murag late na. Oh, late na. Okay. So, muna nga ako ang murag feel na ako na purpose sa akong life na to influence the youth. All right. Okay, sa imo hang end uh, sa Richard, no? Ikaw uh, being usas mga facilitator, instructor sa KEC, uh, I know nga daghan bagyo kang ma ma develop nga mga youth. Ikaw sad sa imo hang end, how can you continue, no? Creating and inspiring uh, more uh, youth leaders, no? Yes, sir. Yeah, first, I, I agree with Ma'am Aileen sa kanto na discoveries and for me personally about how to keep an inspiring and engaged and active passionate youth. Mm. It starts with believing the attacks. Kaya na mo, it starts with as a facilitator, instructor, or a mentor to the young people. I should mm. believe first that they are already passionate, that they are already active, that mm. they are already engaged, mm. that they can really do something. So it starts with first believing as a mentor. And I think the young people will feel, man, good to acknowledge, and uh, through our action as a mentor, mas ma, kaya na ma, makita nila na hala si kuya or si si kuya kay mo nito uman yun ako so yes. the more that the, they can also ask themselves so, usami na anak ano nito uman sila mm. so for me very basic um, basic principle of leadership that it starts with believing uh, with the young people that we have right now and I think it's very evident in Rafi that Rafi believes in the young people Rafi believes in the potential of young people that's why they build a 10 hectare site no the first and only in the Philippines mm -hmm. because they 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 find it meaningful and fulfilling to mm -hmm. invest in the young people. Mm -hmm. And I hope that, again, more more adults, more mentors, more teachers will, will start to con or continue no, to believe in the potential of the young people and with this common understanding that we have already passionate and um, energetic and engaged young people. I believe that young people will, will, will level up no, to their expectation and they can also put, start to believe in themselves. Mm -hmm. Chard, uh, with that message, uh, magpasalamat ko sa imuhang uh, pag-uban na ito karong buntaga sa ito ang program. Anya, nagpasalamat sa ito, nagkahatag ka sa imuhang mga insights and sharing no? for our youth nga naminaw sa karon. Salamat sa kayo kaya, Tats. <laughs> okay. So, mga ko ito si uh, Richard Delustres, usas mga facilitator no sa Cool Adventure Camp. Unya uh, Miss Jujin, ma'am ang imuhang uh, hinapos nga mensahe. Um, I am urging all the youth out there especially sa ako ang kauban nya kauban nga team diri sa Bugo. Actually active sila pero sometimes if there are problems nga naay mo mo mga hindrances dali mm -hmm. ra sila mo give up. Mm -hmm. So so being part of nga kanagaling kabaw na kaon say dapat buhaton so ganahan sa ko nga maka-join sila dili lang sila kundi ang tanan kay i believe if everyone nga makaana sa KEC mahimong leaders at the same time servants so i am urging everyone nga for them to know their hidden potentials mga hidden gifts ni lagi kan sa Ginoo they have to immerse themselves nga Okay, join this camp para matrain sila how to be great leaders. Mm -hmm. And I know that is really the purpose and reason why Rafi Cool Adventure Camp is there for us to know and realize that we have this kind of gift innate in us. Okay, um, Cool Adventure Camp, mang good, it enables us to unlock the key of great leadership and citizenship, which is kailangan juga kayo sa atong society, sa atong kalibutan karon. Mm -hmm. So, we need someone, we need great leaders to make a big difference sa ato ang world karon. So, kana ang ako masulti. Yes, Ms. Eugene, salamat kayo, Ms. Uh, continue to inspire people, labi nagyo diha, yeah. young people diha sa ato mm -hmm. asa bugo. Yeah. Daghan kayong salamat. Okay, uh, mga higala, mga kote si Ms. Eugene, no? o sa mga kuansa na ito, alumni, campers sa uh, KEC. Now, Diri, uh, unahon na to si Marion, no? Uh, your uh, mga hinapos nga mensahe alang sa itong mga tigpamina. So, para sa tanan, so, especially sa youth, it's time for it's time for us to move, it's time for us to act. If we want the change, 
then be the change you want the world to be. Marion, salamat kayo ha sa paimong pagbisita din sa itong programa. Salamat sa sir. Alright, uh, Hebrika, uh, imuhang min- last uh, imuhang alang sa itong mga youth. Labi na itong naminaw ha, inspire them. Okay, so for those listening, the youth, we have to know that the society gravely needs us we are the future of our society and we have this potential. A lot of people believe in us and all we have to do now is act. Salamat kayo ha sa pag-attend or pag-visit dini, pag-guest dini sa ito ang programa. Alright, yes Ma'am Aileen. Yes sir, and as a teacher, so um, let us continue to supply their desire, their potentials and um, atong ipadayo ng at ang ilang pag-discover sa ilang mga potentials. And uh, the best investment in the future is a proper influence of today. Yes, I agree. Alright. Mga higala, uh, nadungog ninyo ang atong mga tampo sa atong mga bisita. May naot may nakahatag ninyo o uh, kanang pagdasig sa inyong kaugulingon o dugang kasayuran. No? O uh, kining mga informasyon ng atong madungog makatampo sa diya sa inyong pagtubo, matag-add daw sa itong kinabuhi. May gala, dinhin lang kukutub, og daghang, uh, og mayang buntag ka ninyong tanan, hantod sa sunod simana sa samang tak na adlaw istasyon. Mayang buntag, mga bisaya. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambu pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramona Boitis Foundation Incorporated kon Rafi. Ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug micro insurance. Alam sa dugang kasayuran tawag sa 4149996. Mahimo sab mo tax sa 0928559358. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsabling patigayon alang sa kalambuan. Eduardo J. Boitis Cancer Center kon ejak sa kaprograma bo sa Ramona Boitis Foundation Incorporated nagliyok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 2546351 Kahibaw pa mo nga ang mga proyekto sa KAC Alumni tipik sa ilang post program initiatives subay sa ilang mga buhaton nga proyekto ma-apply sa mga alumni ang ilang nakatunan nga leadership skills lakip man ang Rafi KAC core values nga mao ang character Competence of Citizenship Kinisi pagtukiraksan na katuloy mga gagmain kaalam 